。要是嘛，我想跟你谈谈选妻。梁思梦，梁思梦，梁思梦。真好，他真好，天真蓝，海真绿，嗨。梁思梦，昨天到底怎么想的？什么？是刚才跟我们说了，你们要回去了，要走了。所以之前的那些算什么？你的分手流程，玄奇，我们根本就不是同一个世界的人，我们根本就不应该在一起，我们就不能在一起。所以你之前为什么还要来招惹我？为什么走之前还要给我留下希望啊，玄七是要走的，所以，所以现在他不跟我告别吗？给你讲个故事吧。几百年前，有一个书生，他被一个自称月老的人告知，说他的姻缘是一个农夫家的小女儿。但是当时他太心高气傲
，他觉得一个农夫家的女儿，怎么可能配得上他？然后他就让他的仆人去刺杀那个小女孩。当然，他的仆人失败了，但是给那个小女孩的额头上留了一道疤。从那之后，他就始终记挂着那个小女孩，哪怕是他上了天。坐了月老，却还是放心不下他。那个书生是你吗？月老的命书里藏着命中注定，无论相隔多久，只要相遇，就一定会爱上。我也逃不过命运。还没有发现我已经找到他的时候，我就已经爱上他了。阿斯莫，嗯，现在就要走吗？不行，你现在走了，算什么？亚斯莫，你别哭，你的专辑我全都听了，你一定会成功的。亚斯莫，你要照顾好自己，别让我担心。不行，我不想听你说这些，我不要听你说这些。你都已经答应我妈妈。要好好照顾我的。你现在走了，这样算什么？我们还有很多事情没有做过呢，我都没有说过我。亚斯莫，我爱你，我真的爱你。不要走。天色慢慢变。